Buongiorno, buongiorno a voi che siete qui questa mattina. Eh, ci avviamo verso la fine, diciamo, anzi, forse l'estate, come dire, è giunta al termine, ma eh, questo libro in effetti un po' eh, vuole riportarci indietro e vuole riportarci sicuramente a una dimensione del viaggio e della conoscenza della Grecia che è sì, ehm, speriamo, eh, un prodromo, un, un inizio di, di un futuro viaggio in Grecia, ma può essere anche, e questo noi speriamo che sia, un po' un viaggio dell'anima. Questo è un libro che nasce eh, insieme, dopo eh, una, un altro libro che si intitola Il viaggio con gli dèi e che in quel caso descriveva eh, un possibile nostro viaggio nella, nella Grecia continentale con Creta in verità ad aprire questo percorso e adesso siamo arrivati eh, con, eh, a parlare invece di isole. E, è un libro, così come era il precedente, questo è il mare degli dei, è un libro che è un po' una, una scommessa, speriamo una scommessa che siamo destinati a, a vincere, cioè quella di ehm, naturalmente ragionare e scrivere sulla base delle nostre competenze, entrambi eh, siamo antichisti, abbiamo, come dire, lavoriamo sulla Grecia da sempre, ma eh, soprattutto di eh, veicolare attraverso questo libro, questi libri, una nostra passione, cioè un nostro modo di vedere la Grecia. Quindi vorrebbe fondere una, una lettura che in qualche modo naturalmente deriva dallo studio ha invece un approccio che è un approccio molto più se possiamo dirlo un approccio emotivo e come abbiamo provato a, a fare questo percorso abbiamo eh, deciso di unire il racconto con i luoghi cioè di immaginare, immaginare noi prima di tutto eh, e con noi naturalmente il, il, il lettore possibile ehm, nei luoghi in cui questi racconti mitici sono stati, sono stati prodotti, sono stati pensati ehm, sulla base di una nostra esperienza che qui davvero non è l'esperienza degli studiosi è l'esperienza dei viaggiatori cioè il fatto che ehm, molto spesso questi racconti del mito rimangono come dire per noi come dei racconti disincarnati no? dal mondo che li ha prodotti, belli sicuramente, destinati anche eh, ad acquisire un'importanza un nelle nostre vite come esperienze esistenziali alle volte, ma comunque lontani. Eppure i greci sapevano bene che ogni racconto è prodotto in una realtà specifica e magari lo stesso mito viene raccontato in modo diverso a seconda del luogo della Grecia che eh, ha prodotto questo racconto. E l'altra dimensione è una dimensione molto più legata proprio ehm, alla sensorialità dei luoghi, all'esperienza che tutti noi abbiamo di certo sperimentato e chi non l'ha ancora fatto di certo lo farà andando in Grecia. Cioè quest'idea eh, della luce, della, del sale, del mare e soprattutto di provare a dare a un'esperienza che certe volte per noi può essere un po' così difficile da interpretare per esempio quando noi andiamo a visitare un tempio, quando noi andiamo a visitare una rovina la rovina naturalmente ci parla, naturalmente leggiamo, abbiamo moltissime guide a disposizione quindi sappiamo se è un tempio dorico, un tempio ionico, sappiamo probabilmente circa quando è stato edificato e poi distrutto. Quello che ci manca è l'anima delle colonne, l'anima del tempio, l'anima dello spazio che andiamo attraversando. Ecco, la nostra idea con questo libro è, è proprio questa, provare a saldare questi due mondi. Qui lo facciamo con le isole, lo facciamo con le isole, non c'è neanche bisogno di dire perché, ma forse vale la pena ricordare che i greci stessi si sono sempre pensati come un paese che è un paese arcipelago, come tante città che stanno insieme ma non necessariamente si fondono in una nazione. I greci del tempo, della storia, l'hanno fatto veramente poche volte, l'hanno fatto quando si sono uniti per esempio per combattere i persiani, ma hanno preferito pensare a se stessi come a delle piccole isole. E del resto, e questo è, è bello ricordarlo, eh, quando il primo poeta 
che noi conosciamo, adesso dico una cosa che forse offenderà Omero, il primo poeta di cui siamo certi, della cui esistenza siamo certi nella cultura occidentale, che non è Omero ma è Esiodo, nella sua opera che si intitola La Teogonia, che racconta la nascita del mondo ma soprattutto la nascita degli dei, quando sta raccontando la nascita degli dei, a un certo punto racconta questo mito bellissimo e tremendo della, del concepimento eh, di Afrodite eh, dal, dal membro di suo padre Urano e Virato, no? che cade in mare ed è questa concrezione di eh, seme maschile e di spuma marina, nasce la dea dell'amore, nasce Afrodite, ecco lì i greci fondano anche la loro idea di geografia, quindi abbiamo una dea che è fatta di mare, di fatto, di mare e del seme di suo padre, che esce dal mare e come primo gesto fondativo mette, eh, appoggia i suoi piedi sulle spiagge di Cipro e di Citera. Quindi ecco le isole, le isole nascono prima, nascono addirittura prima degli uomini, eh, nascono collegate agli dei quindi è davvero un nesso quello del racconto dell'isola molto, molto saldo abbiamo immaginato con, con Giulio di raccontarvi un po' di storie qui e quindi un po' di alternarci eh, ciascuno di noi ha scritto eh, eh, si è occupato di alcune isole specificamente ancora una volta l'ha fatto pensando eh, proprio facendo una scelta de, di pancia di, scegliendo le isole che più ci piacciono no? per cui facciamo anche fatica a giustificare la ragione per cui eh, io ho scritto delle isole e Giulio eh, ha descritto delle altre isole e ehm, io prima di cedere, cedergli la parola ehm, vi vorrei brevemente raccontare diciamo, l'isola da cui questi racconti partono cioè la prima isola che è Delo ed Elo è un'isola molto interessante che fa proprio capire che idea avevano i greci dell'isola, un po' come, eh, non so se qualcuno di voi è appassionato di Pavese, un po' il dio paesaggio di Pavese, no? Una, i, i luoghi che sono vivi, ecco Delo è un'isola che non c'era, che è emersa dal mare in alcuni racconti, in altre versioni della, della storia è scesa dal cielo in forma di stelle ed è, ed è planata sul mare e l'ha fatto perché eh, ad un certo punto tutti i luoghi emersi eh, si rifiutavano di ospitare il parto di Latona, la futura madre di, di Apollo e di Artemide. Si rifiutavano temendo eh, la vendetta di Era, ma Delo si fa coraggio ed esce dal mare, affiora solo un grumo di scogli, così la descrivono gli antichi, e, e, e inizia a parlare, e dialoga con la futura madre dei, dei due gemelli eh, divini, e le chiede qualcosa, le dice, io va bene, adesso emergo, ma mi prendo un rischio facendolo, tu però mi devi garantire che per sempre sarò uno spazio sacro, sarò uno spazio importante e che tutti i greci verranno da me per venerare Apollo, per venerare Artemide, ma in generale eh, attribuendomi un valore che le altre isole non hanno. Ecco, questo sarà in effetti. Eh, Larry Darrell, quello del quartetto di Alessandria, diceva Ah, Delo è un'isola metà banca e metà spazio sacro perché perlomeno fino alla fine del 1500 quando poi eh, è diventato un posto ehm, come dire, attraversato dalle razzie dei pirati Delo è sempre rimasta al centro di un universo no? è, sempre, è cambiata, ci sono stati appunto i greci, i romani che ne hanno fatto... Una, un luogo di scambio commerciale, ci sono stati i cavalieri di Malta, i pirati, si è stratificata, Delo è una stratificazione, chiunque di noi eh, metta piede sull'isola lo capisce subito, non è soltanto eh, la Grecia dei tempi del mito, però ha trattenuto quest'idea davvero eh, di isola coraggiosa che, eh, che una volta ha osato parlare con una divinità e chiedere per sé una centralità nel mondo dei greci. Adesso forse Giulio vuoi, vuoi raccontare? Eh, sì, eh, grazie Silvia. Dunque non tutti sanno, perché è una cosa che sanno soprattutto gli storici e gli archeologi, che le prime manifestazioni della 
vita civile in Europa nascono da questi scogli. I greci vennero dopo, cretesi, soprattutto micenei. Eh, portiamoci indietro di circa 11.000 anni, sono tanti 11.000 anni, 11.000 anni fa c'era della gente che dalla eh, Grecia continentale su chissà quali barche o zattere raggiungeva l'isola di Milos, sono 50 miglia di mare o più, insomma 100 km, per raccogliere ossidiana, cioè quel materiale che prima dell'invenzione dei metalli si usava per fabbricare armi da taglio. Quindi c'era, poi non sappiamo se a quell'epoca l'isola di Milos fosse abitata, probabilmente sì, da qualcuno che raccoglieva ossidiana e la vendeva, la barattava. 11.000 anni, lo sappiamo perché l'ossidiana di Milos è stata trovata in caverne, eh, zone del Peloponneso meridionale e datata perciò a quell'epoca. 11.000 anni fa sono tanti. Se poi andiamo, questa è l'archeologia che ci aiuta, poi arriveremo alla mitologia, se poi andiamo a vedere alcuni posti nell'Egeo, questi scogli meravigliosi a vedersi, dove milioni e milioni di turisti, me compreso, voi compresi, vanno a fare il bagno su spiagge bellissime, in acqua come credo po in pochi luoghi del mondo si trovi, ecco, se noi andiamo a vedere queste isole troviamo delle città, dei resti di città anche grandi, che risalgono a 4.000 anni fa, 3.500, 4, anche di più, 4.500 anni fa. E non erano dei villaggi, erano delle città, delle città piccole, piccole, alcune non tanto piccole, alcune più grandi di Troia. La Troia dell'età del bronzo che è stata scavata non era più grande o più prospera di quella città di cui non sappiamo il nome, ma che si trova nell'isola di Santorini, che gli antichi chiamavano Tera. Santorini deriva da Santa Irene, è un nome che è stato dato da un da un viaggiatore veneziano del, del 200. E quest'isola fu distrutta da un'eruzione e poi ricostruita e poi è stata scavata e trovata non tanti decenni fa eh, perché gli abitanti del luogo avevano indicato all'archeologo Spiros Marinatos, che poi morì scavando, come dire, come, come risucchiato dallo spirito del luogo, avevano trovato delle, trovavano a ogni piena del torrente ceramiche antiche. Lui scavò e trovò quest'isola distrutta, è la Pompei, Pompei dell'Egeo, distrutta in un solo giorno da un'eruzione vulcanica del vulcano Santorini. Se voi andate a Santorini, eh, chi c'è stato vede che l'isola è il cratere di un vulcano. Il vulcano fu sommerso, esplose, sappiamo anche esattamente il giorno, se non il giorno, la stagione di primavera, furono trovati dei pollini che stavano germogliando fossili e lì troviamo una città, neanche un morto, è strano, è strano. forse la popolazione era, era fuggita, non ci sono tracce di es, come a Pompei di esseri umani travolti dall'eruzione, dall però troviamo tavolini, affreschi meravigliosi che vedete ad Atene, scimmie, pugi, due pugilatori, un pescatore con dei pesci appena catturati, dei colori bellissimi che ci danno tutta, come si può dire, la luminosità e la gioia di vivere di questa popolazione. 
erano poi cretesi. Ah, e anche una festa, c'è un affresco con una, una processione navale con tutte le navi, eh, le donne, gli uomini che stanno ad assistere, un momento di gioia di festa della città. E in, 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 circa nel 1600 uh, avanti Cristo, quindi siamo a, siamo a, a 3500 anni fa. E quindi questo ci avvicina immediatamente alle isole della Grecia, a quell'isola, perché capiamo che erano come noi, che perché era gente che si divertiva, era gente che godeva di quel mare. E poi, come dice Leopardi nella ginestra, arriva il fulminator Vesevo, non era il Vesuvio, era un altro vulcano di cui non sappiamo il nome, perché parlavano una lingua a noi sconosciuta. Restano, uh, restano delle documentazioni in lineare A al loro alfabeto, ma cosa volessero dire non lo sappiamo. Questo popolo misterioso, appunto, quest'isola fu ricoperta di lava, dopo secoli fu abitata dai greci, e rinacque e lascia dietro di sé delle storie, perché i greci eh, erano dei grandi narratori di storie, raccontavano se stessi e poi, poi raccontarono attraverso la scienza, attraverso la storia, ma in origine raccontavano se stessi attraverso il mito, le storie, i racconti, cosa è accaduto a Santorini che non si chiamava Santorini Matera, ci sono delle storie che raccontano, per esempio la storia del fondatore di Tera, per i greci, era uno balbuziente, ba, ba, balbettava. Allora andò ad, a, al Tempio di Apollo, ad Elfi, per chiedere un rimedio e Apollo gli disse tu devi fondare Cirene, lui veniva da Tera, devi fondare Cirene, devi fondare una città in Africa. E da Tera arrivò a Cirene e fondò una delle città più, più ricche e importanti del Mediterraneo dove esportavano il silfio. Cos'era il silfio? Una, un esempio di distruzione ecologica, era una pianta scomparsa oggi che si usava in medicina, si usava in profumeria, una cosa eh, molto pregiata che cresceva solo in quel luogo. Dunque, eh, per tornare alle nostre isole, queste nostre isole contengono, eh, dove sbarcano appunto aerei eh, charter, eccetera, dove la gente giustamente si gode la natura, il meltemi, eccetera. Erano, sono degli scrigni da aprire, sono un luogo della memoria. Quando andiamo a Tera, quando andiamo poi a Rodi, adesso magari parleremo di altre isole, troviamo un accumulo di storia, proprio anche concreta, troviamo rovine, troviamo scavi, musei, ma troviamo soprattutto il senso di questo tempo che continuamente mh, travolge ma su cui si ricostruisce. L'arcipelago greco, come diceva Silvia, è una, un piccolo universo, non è la Grecia. Parlano greco, poi vanno ad Atene, al Pireo, eh, hanno i parenti in Grecia, si sentono greci, ma non è la Grecia, è un altro mondo, un mondo insulare. Ogni isola è un individuo, ogni isola è un piccolo universo e le isole della Grecia, del mare Geo, lo sono in modo particolare. Sì, poi eh, ci, sono, così, ci sono dei casi molto particolari in, questa, in questo elenco di, che naturalmente non è esaustivo di, di, di isole che abbiamo pensato di descrivere, cioè ci sono dei casi in cui eh, l'isola reale, l'isola che noi possiamo visitare, eh, in cui andiamo in vacanza, sembra non centrare nulla con l'isola del mito, con l'isola che ci descrive la letteratura. 
L'esempio classico, forse uno di quelli che eh, mi piacciono di più, è il caso dell'isola di Nasso. Ora, eh, tutti noi eh, abbiamo in mente il famoso detto piantata in Nasso, no? che indica proprio quei casi non semplicemente che descrivono l'abbandono dell'amore, ma proprio, come dire, un po' il fondo no, della bottiglia, proprio quell'abbandono anche un po' umiliante, quella, quella diserzione diciamo, che, no, che non ha rimedio. È talmente come dire, assorbito nel nostro linguaggio che molto spesso ci capita eh, di immaginare che la scrittura di questo, di questo piccolo proverbio sia piantata in asso, mm, come, come dire scacco matto. In realtà naturalmente si sta parlando dell'isola di Nasso e si sta parlando dell'isola di Nasso perché là è eh, stato messo in scena fin dall'antichità uno degli abbandoni più celebri di sempre, per non dire l'abbandono degli abbandoni, cioè quello della povera Arianna sulla riva del mare che viene lasciata da da Teseo che se ne va, torna ad Atene eh, dopo eh, averla in qualche modo sedotta o comunque averla fatta innamorare ad aver avuto da Arianna ehm, la, la chiave per uscire vittorioso dal centro del labirinto, il famoso gomitolo di filo di cui un po' eh, molti di noi si ricordano. Ecco, eh, Arianna, questa Arianna, l'Arianna abbandonata, viene ad un certo punto acciuffata dalla letteratura, no? direi soprattutto a partire da, dall'elegia romana, direi Catullo e Ovidio, per esempio, la raccontano entrambi. In quel momento un'isola che chiunque di noi l'abbia vista o la vedrà si renderà subito conto che è un'isola bellissima, Un'isola talmente profumata che anche ad, ad arrivarci per mare il, il profumo dei fichi, degli ulivi, della macchia ti arriva contro prima ancora di essere, di essere sbarcato. È molto boscosa, un'isola ehm, che è sotto il segno eh, di un dio che voi forse immaginerete che è il dio Dioniso di cui magari qualcosa eh, vi dico fra poco. Ecco, quando Arianna entra per esempio eh, in una bellissima poesia di Catullo e ci entra, figuratevi, mentre Catullo descrive eh, il ricamo di una coperta, no? lui dice c'è Arianna su questa coperta, c'è Arianna con, che sta sulla riva del mare mentre Tesio se ne va, quindi è tutto un gioco no? di, di rimandi molto, molto complicato, anche molto raffinato. E questa Arianna, così come quella che nell'eroi di Ovidio scrive una lettera appassionata e dolente, è un'Arianna che pensa di essere precipitata in un, eh, in un nulla cosmico, pensa di essere finita in un'isola in cui non c'è la civiltà, in cui gli abitanti, se anche sono presenti, non parlano greco, naturalmente non parlano latino nella finzione del mito, ma non parlano greco, quindi non parlano l'idioma di casa. Lei è lontana da tutto quello che ha conosciuto e addirittura anche il paesaggio si trasforma. Si trasforma in modo quasi definitivo, perché eh, figuratevi che Marguerite Jorsenar, parlando di lei, parlando per lei farà dire ad Arianna, io mi sono pietrificata in questo capolavoro minerale. E il capolavoro minerale è l'isola, che si è ridotta nel racconto del mito a una, una distesa di rocce, una distesa di... Um, uno, uno spazio privo di, di vegetazione e privo di civiltà. Per Arianna... Anasso è un'isola che eh, ospita solo bestie, belve feroci, che se noi girasse lo sguardo, l'Arianna Anasso, dai tempi di Catullo e Ovidio, passando per il melodramma, arrivando praticamente alla contemporaneità, non si gira mai a vedere cosa c'è dietro di lei. Non guarda l'isola, lei guarda il mare e dice, ma ah, se mi girassi, 
Se mi girassi vedrei le belve feroci e se anche incontrassi qualcuno sarebbe qualcuno di ostile. In Ovidio lei addirittura arriva ad alzare gli occhi al cielo e a dire su quest'isola persino gli astri sono ostili, sono nemici, sono stranieri, lei dice. Quindi un'isola del genere, ecco, se noi per esempio, quel che si diceva prima, come i racconti certe volte sono un po' disincarnati no? dallo spazio, dal luogo, se noi decidessimo, scegliessimo lì la nostra isola eh, dei sogni e andassimo a passare le vacanze e leggessimo i racconti del mito eh, per, per sceglierla, non sceglieremo mai Nasso. Diremo, mamma mia, deve essere molto brulla quest'isola, no? Figurati se ci vado in vacanza. È in realtà una delle isole più boscose e più ricche di vegetazione fra tutte le isole greche. Ed è un'isola appunto in cui, come diceva ancora una volta Pavese, il sentore di vigna, il sentore del fico, proprio sono, sono tangibili. E, e in effetti questa è l'isola che ha ospitato e ehm, continua in fondo a ospitare il dio Dioniso, è l'isola di Dioniso, perché ad un certo punto, lo ricordiamo anche nel mito, e lo, ce, lo, ce lo ricordiamo forse pensando anche a quel bellissimo e famoso quadro di Tiziano al trionfo di Bacco Arianna, il dio Dioniso arriva sulla riva del mare in compagnia delle pantere, dei leoni, dei satiri, delle baccanti, eh, facendo musica e strepiti e la salva da questo abbandono e ne fa la sua sposa. Ora, ehm, questo, questo mito eh, è interessante anche perché eh, mette in luce una cosa che eh, è un po' ironica se, se uno ci pensa, talvolta anche un po' mesta e che appartiene a quasi tutte le storie del mito. Eh, le fanciulle mortali, in questo caso stiamo parlando di una principessa, in realtà non sono mai veramente contente di sposarsi con una divinità o di diventare l'amante di, un, di una divinità, preferiscono sempre i mortali, per cui eh, si, si dice sempre ah, Arianna alla fine è un lieto fine, lei si è sposata con un dio, no? e il suo piano B in realtà è la divinità, per cui molto meglio di Tesio, e in realtà lei però è sempre stata innamorata di Tesio e il dio Dioniso probabilmente non l'ha amato mai. Lui però domina l'isola di Nasso, e la domina a tal punto che, eh, che eh, col passare del tempo lo racconta eh, una, uno studioso che ha scritto un bel libro ormai datato di folklore, sul folklore greco contemporaneo che figuratevi ormai a più di un secolo, lui si chiama Lawson e il libro mi pare che sia del 1910, Lawson racconta la storia di un santo, San Dionisio, dietro cui chiaramente si cela eh, il dio Dioniso, che eh, fra, fra le sue opere di santità, eh, fra i suoi miracoli, eh, può annoverare il fatto che un giorno avesse trovato eh, una piccola piantina da, sconosciuta e se, se ne fosse un po', come dire, incapricciato e l'avesse messa, questa piccola radice con una fogliolina scarna, l'avesse messa all'interno di un osso di un uccellino per portarsela via. La piantina si era talmente avviticchiata che era stato costretto a spostare tutto Sicino e piantina all'interno di un osso di leone e la piantina naturalmente si era, era cresciuta e aveva fatto la stessa cosa e a quel punto era stato costretto a mettere tutto all'interno di l'osso di, di una zampa di un asino e naturalmente la piantina era fiorita anche in quel caso, una specie di eh, matriosca o una versione di musicanti di, di brema così un po', un po ossificata. San Dionisio aveva portato la piantina ehm, a Nasso e l'aveva piantata, naturalmente è ovvio si trattava della, della vite si trattava, e quindi del, dei primi cenni di una vigna e secondo eh, il folklore greco questa è la ragione per cui quando iniziamo a bere all'inizio cantiamo come degli uccellini, poi ci sentiamo forti come dei leoni e invece poi scivoliamo in una stupidità simile a quella di un asino. No? Per cui, vedete, alla fine il Dio da qualche parte ritorna sempre sotto mentite spoglie, ma non troppo perché Dionisio e Dioniso naturalmente sono la stessa persona. Eh, prego Giulio. Sì, grazie. Ci sono tante isole un po' marginali nell'Egeo, 
ma che non lo erano una volta e non lo, e non lo sono nei racconti. Prendiamo l'Emno nel nord dell'Egeo, poco turistica, poco battuta, l'acqua è fredda, però è un'isola piena di storie. A Lemno cadde il dio Efesto, infatti ci sono dei culti locali che era la sua isola. Cosa era successo? Era successo che un giorno era e Zeus sulla cima dell'Olimpo avevano preso a litigare, questa è una versione del mito, ma no, ve ne racconto un'altra che è ancora più carina, eh, più divertente. Quando eh, Zeus ed Era eh, diedero alla luce un bambino, che era appunto Efesto. Orrore, quando la madre lo vide per la prima volta uscito dal suo ventre, lei che era così bella, Zeus che era così meraviglioso, vide un piccolo con il naso schiacciato, le orecchie a sventola, la faccina deforme, che rideva contento eh, perché era nato, tendeva le braccia verso la madre, ma la madre aveva orrore di questo... Mm, mm, come dire, di questo neonato che sembrava deforme. Lo prese per un uh, piede e lo buttò via. Il piccolino, piangendo e gridando, cadde, 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 cadde e cadde dal cielo sino sull'isola di Lemno e si ruppe tutti e due i piedini e da allora fu zoppo. Il, il, eh, sarebbe poi diventato il fabbro degli dei, zoppo e brutto. Lì fu raccolto dagli abitanti del luogo, che erano dei selvaggi, non erano neanche greci, si chiamavano Sinti, dice Omero, e parlavano una lingua barbara. Però videro il piccino che piangeva, capirono che era un essere speciale, lo raccolsero, lo curarono e col tempo il piccolo in esilio dall'Olimpo crebbe, eh, diventò il miglior fabbro e gioielliere che esistesse, però guardava verso il cielo e diceva ma la mia, la mia casa è lassù, cosa ci faccio in quest'isola? E allora, siccome era astuto, escogitò un trucco, costruì una... Uh, un trono per sua madre bellissimo non si era mai visto niente di più bello tempestato di, gio di, di gioielli um, con dei mosaici una cosa splendeva splendeva e sembrava un secondo sole lo fece portare dai suoi aiutanti deformi come lui i telchini cioè la terra allora era popolata da geni, da mostri, da esseri minimi e lo portara, fece portare il trono sull'Olimpo. La madre, gloriosa e affascinata da questo oggetto, si sedette sul trono e sembrava proprio la regina dell'universo, poi dopo un po' volle alzarsi ma non ci riuscì. Era un trono magico che calamitava chiunque vi si sedesse e gli impediva di, eh, di alzarsi. Rimase prigioniero in quel trono. Tutti gli dei cercarono di tirarla via, di alzarla, portarono delle leve, niente, non c'era niente da fare. Allora Zeus dovette permettere a Efesto di tornare sull'Olimpo. Lui disse, sì, io libero mia madre dal trono, ma voi mi riaccogliete fra voi. E così accadde, fu portato sull'Olimpo ad orso d'asino, perché insomma è un dio anche un po' plebeo, non amava cavalli e cocchi, e li liberò la madre, divenne il costruttore delle case degli dei. Ma tenne sempre un piede, uno dei suoi piedi zoppi a lemno, dove aveva un tempio. Questa è la storia che si raccontava a Lemno e in tutta la Grecia.
Ma Lemno era famosa anche per un'altra storia molto pulp, eh, diciamo un esempio di comunità femminile, un antico esempio di matriarcato, diciamo, di dominio femminile. Il mito lo racconta, eh, lo ambienta Lemno. A Lemno um, Afrodite aveva lanciato, adirata contro le, le, le donne del luogo, perché le donne del luogo onoravano il suo sposo Efesto. Efesto aveva sposato poi Afrodite, aveva chiesto come condizione per liberare la madre di sposare Afrodite, ma Afrodite diciamo, lo tradiva bellamente con chiunque, soprattutto con il gagliardo e palestrato Ares. E quindi le donne di Lemno non onoravano Afrodite perché sostenevano il loro patrono. Allora Afrodite gettò, dice il greco, la disosmia, un cattivo odore nelle donne. Avevano un bel profumarsi, no? C'era sempre questa, questo odore sgradevole che emanava da loro e i maschi si, rit si ritrassero dai loro letti e si presero delle giovani schiave da altri luoghi offese le donne di Lemno in una sola notte li uccisero tutti tutti i maschi dell'isola vecchi, giovani, bambini furono uccisi e rimasero solo le donne si formò una comunità femminile che governava l'isola con le sue leggi e così andò avanti molto tempo sinché per ripopolare l'isola, che se no sarebbe diventata deserta, gli dei fecero passare di lì la nave degli Argonauti, con Giaso e gli altri eroi, che si fermarono sull'isola, le donne le accolsero, li accolsero nei loro letti e l'isola si ripopolò. E questo avvenne all'inizio dei tempi, gli abitanti di Lemno erano figli di queste donne, discendenti di queste donne assassine e di questi eroi, come dire, che si fermarono una notte e poi ripartirono. Per celebrare questo, questo lontano evento mitico, una settimana all'anno gli abitanti di Lemno spegnevano tutti i fuochi in segno di lutto. Non poteva esserci neanche un un lumino sull'isola, tutto spento, quindi mangiavano cibi crudi, si astenevano da rapporti sessuali, era un periodo di lutto per commemorare quell'evento. Quell nel frattempo una nave andava ad Elo, l'isola sacra di Apollo, a prendere un fuoco, a prendere un, delle braccia, un fuoco, tornava a Lemno e da quel fuoco si riaccendevano tutti i fuochi dell'isola, i cosiddetti fuochi di Lemno, un rito che ogni anno si celebrava e che è un rito di passaggio, no? passaggio dall'anno vecchio all'anno nuovo, si elimina l'impurità e eh, come dire, il malocchio e lo si fa rinascere. Tutto questo fa parte, come dire, della eh, storia mitica di quest'isola, abitata da persone ehm, appunto strane, eh, marginali, ehm, tanto che abbiamo delle iscrizioni di guerrieri, eh, sapete che nelle iscrizioni tombali c'è sempre qualche notizia sul, sul morto, il nome, eccetera, scritte in, in alfabeto greco, ma di una lingua incomprensibile. Era la lingua dei sinti, non sappiamo cosa dicessero. E quindi ecco che eh, quest'angolo del mare Egeo è quella terra molto speciale, cioè se ci mettete piede... Ehm, capite che, non so, cioè non dico c'è cioè festo, ma... C'è un clima speciale, un'aria, un non, non è come le altre isole dell'Egeo che sono solari battute dal sole e dal vento. 
e dietro c'è questa storia. Non c'è solo questa storia, c'è anche un, appunto una delle an più antiche città del Mediterraneo che è stata trovata, siamo circa 3.500 anni fa, e hanno trovato dei gradoni, cioè un, uno spiazzo aperto con dei gradoni, e hanno pensato, gli archeologi, quindi un posto dove la gente si sedeva, che quello potesse essere un Parlamento, un luogo di adunanze dove si riuniva il popolo oppure i magistrati, che sarebbe il più antico Parlamento europeo, se fosse vero. E, e quindi mh, ognuna di queste isole ha dietro questa storia mh, che è bello scoprire perché scopri anche appunto lo spirito dei luoghi. Forse c'è tempo, cosa dici Giulio, ancora per un po' di, un, un po di racconti. E allora pensando anche a quello che stava dicendo Giulio adesso, cioè a questa, in fondo al mistero anche eh, di chi queste isole le ha attraversate, per cui i sinti che scrivevano in greco ma chissà quale lingua parlavano. Ecco, le isole della Grecia, ehm, viste così da lontano come eh, appunto eh, su una mappa, ci restituiscono, come si diceva un po' all'inizio, un'idea di unità. Sono isole e sono isole della Grecia. Ma in realtà ci sono dei casi piuttosto interessanti in cui le isole, perlomeno fino ad un certo punto, non si sono neppure pensate veramente come ehm, parte di un territorio che è la Grecia. Un caso abbastanza un caso interessante perché, eh, ahimè, per ragioni note arriva fino alla contemporaneità, è il caso dell'isola di Lesbo. Ora, Lesbo, mh, siamo naturalmente, mh, così, mh, automaticamente pensi la pensiamo come Grecia ed è giusto pensarla così, però eh, va ricordato che Lesbo... Eh, appunto geograficamente è di fronte alla Turchia di fronte alla Turchia e quindi nel, nel tempo del mito e della, dei primordi della storia greca di fronte a Troia e in effetti leggendo Omero e eh, un celebre passaggio dell'Iliade che eh, si chiama convenzionalmente il catalogo delle navi no? quello in cui il poeta inizia a raccontare tutti i guerrieri che andarono a Troia, tutti gli Achei e quante navi si portavano in dote, per cui chi più chi meno naturalmente a seconda della grandezza dell'eroe medesimo, ma ehm, nemmeno un cenno viene fatto a un possibile contributo di Lesbo. Eppure Lesbo era lì davanti, ma, ed è anche questo forse un, un, un tema che un po' ci ricordiamo, dobbiamo invece dire che eh, Lesbo ai tempi della guerra di Troia, o perlomeno del modo in cui l'Iliade ce la racconta, era stata una terra saccheggiata dagli Achei prima di arrivare a Troia. Tanto che Briseide, la famosa Briseide che poi diventa oggetto di contendere fra Agamennone e Achille e di fatto um, crea questo impasse piuttosto lungo per cui Achille eh, si rifiuta di combattere perché Agamennone gli ha preso la sua preda di guerra, ecco Briseide era una ragazza di Lesbo. Lesbo era famosa per la bellezza delle sue ragazze, figuratevi che nell'antichità si facevano delle gare di bellezza, hm? dei festival in cui eh, veniva scelta la più bella, ecco Briseide probabilmente era la più bella, infatti era toccata da Achille, Achille se la porta a Troia come preda di guerra e quindi voi vedete che difficilmente possiamo immaginare che Lesbo a quei tempi si immaginasse come unicamente greca. Era proprio attaccata, prima attaccata a, a Troia. E eh, così in effetti Lesbo è rimasta fino a quella stagione di unificazione che è quella delle guerre persiane in cui ad un certo punto appunto, Lesbo smette di guardare le coste della Turchia e si gira verso la Grecia e entra a far parte veramente del, del continente, cioè della, del continente scusate, della, della nazione greca. 
e Lesbo è una città, cioè Lesbo è un'isola che è considerata eh, fin dall'antichità un'isola sonora, un'isola poetica. A Lesbo sono nati eh, alcuni poeti che sono fra i poeti più straordinari e più noti dell'antichità eh, greca, Saffo in primis, Saffo, Alceo, altri che forse ci sono meno noti, Terpandro, Arione, Arione ha una storia bellissima perché Arione era un grande poeta che ad un certo punto abbigliato nei costumi, con costumi molto sontuosi, ehm, cercava di tornare a Corinto da un tour proprio eh, di, di reading poetici e canori, viene rapito dai pirati e ehm, ottiene di poter eh, per un'unica volta Cant cantare il suo ultimo canto eh, sulla nave prima di, di venire depredato e poi ucciso da, dai pirati medesimi, lui canta, così abbigliato in questi costumi eh, ricchissimi, poi si tuffa in mare e viene portato a riva da un delfino, viene salvato da un delfino. E questa immagine di Arione salvato da un delfino ha per esempio un discreto successo anche nel, nell'arte antica e non solo. Dicevamo poesia, ad un certo punto eh, in un giorno imprecisato che fa di certo parte del tempo del mito ehm, si spiaggia letteralmente, si spiaggia a Lesbo anche la testa del poeta Orfeo, il poeta Orfeo che era stato ucciso dalle donne di Tracia, c'è chi dice perché non le badava troppo, c'è chi dice perché si lamentava in continuazione della morte di, definitiva di Euridice. Insomma, le donne della Tracia lo, lo uccidono e gli tagliano la testa, lo decollano e buttano questa testa, in segno di spregio, in acqua insieme alla lira di Orfeo. Entrambe viaggiano e arrivano fino a Lesbo. Arrivano fino a Lesbo e lì succede una cosa molto curiosa che doveva aver colpito moltissimo gli antichi perché addirittura abbiamo tutta una serie di vasi che ricordano questa, questa scena, o meglio la scena successiva, cioè quella in cui la testa viene presa in carico dagli abitanti di Lesbo e piazzata in una grotta a contatto con il suolo perché da quel momento in poi potesse fornire predizioni sul futuro, potesse essere una testa oracolare, come dicevano gli antichi. No? Per cui eh, abbiamo questi vasi in cui c'è eh, un omino, non meglio identificato, che si china con aria adorante ma in attesa soprattutto di, su questa testa, questo testone che è appunto la testa del poeta Orfeo che è, si è trasformato in un oracolo. C'erano andati gli eroi, gli Achei da Troia per chiedere alla testa co, quale fosse la strategia migliore per vincere Troia che sembrava eh, in, invincibile, sembrava impossibile da, da, ehm, da prendere. E, e pare ci siano andate anche le persone in tempi storici e quindi è una testa che effettivamente chissà in che forma veniva, su, veniva venerata del resto eh, gli abitanti di Lesbo ehm, e questo è, è molto è curioso da raccontare gli abitanti di Lesbo eh, quando avevano il sopravvento sui nemici e questo in tempi storici, in una, tutta una serie di battaglie, li punivano in un modo molto eh, particolare, cioè li eh, vietavano loro, figuratevi, di insegnare ai, ai figli la musica, la danza e sostanzialmente le parole degli antichi. Cioè la punizione peggiore non era essere depredati, non era essere ridotti eh, come dire, in schiavitù, ma era essere deprivati di un'educazione musicale e poetica. Tanto per gli abitanti di Lesbo tutto questo eh, aveva un senso. Arrivando purtroppo alla contemporaneità, Lesbo ha proprio, se voi ci pensate in modo atroce, terribile, una sorta di ironia tragica, Lesbo ha trattenuto questa posizione di avamposto della civiltà greca e, e ora della civiltà europea verso, come dire, un mondo che le sta di fronte che invece in questo caso fa arrivare 
eh, a Lesbo i, i migranti e che vengono eh, soprattutto come sappiamo nel campo di Moria accolti ma in condizioni che non possono dirsi eh, nemmeno lontanamente civili. Ora senza senza indulgere davvero nella retorica, senza cambiare l'argomento della nostra conversazione, questo, questa discresia, questa eh, differenza ossimorica fra l'idea dell'isola poetica che ha coltivato per tutta la sua esistenza eh, una dimensione di, di grazia, di bellezza e di eleganza e quel che in effetti accade sul serio in quest'isola è una delle prove migliori per capire perché noi dobbiamo raccontare, almeno io credo da, dal mio punto di vista, perché dobbiamo raccontare le storie del mito pensando al posto dove le storie sono state eh, accolte, prodotte e raccontate per la prima volta. Perché bisogna operare a un certo punto una sintesi, che talvolta è una sintesi molto bella, come nel caso di Nasso, altre volte come nel caso di Lesbo invece è qualcosa di molto, come dire, disturbante e crudele. Prego Giulio. Dunque sì, tocchiamo poi uno dei punti che ci ha fatto pensare questo libro, siccome siamo entrambi studiosi di mitologia greca, è una domanda che ci poniamo, che ci si pone, ma, ma perché il mito, costruito, inventato da questo piccolo popolo dell'antichità che parla di se stesso, delle, delle proprie terre, dei propri eroi, eccetera, è diventato ed è patrimonio nostro della modernità. Perché persino, che so, le campagne pubblicitarie utilizzano il mito perché le aziende assumono a volte nomi mitici, perché eh, si recitano le tragedie greche e ancora toccano, perché mh, si parla che so, del complesso di Edipo eh, e si parte molto spesso, anche per parlare di oggi, da queste antiche vicende. Ecco, questa è la domanda. Perché il mito ci accompagna e ci affascina ancora, anche se non l'abbiamo creato noi, anche se viene da migliaia di anni fa? Questa è la vera e affascinante domanda che eh, ci si può porre. E perché il mito dura nel tempo? Come è più dei manufatti che sono stati prodotti. Ma per me la risposta non può che essere questa, perché quel mito parla di noi, parla di come l'uomo, l'essere umano in Occidente ha pensato e immaginato per la prima volta se stesso e noi siamo l'ultimo anello di questa catena che ci unisce ad Achille, a Gamennon, eccetera, eccetera, e a tanti altri che vennero dopo. Perché il mito parla di qualcosa di originario, il mito greco, di qualcosa che mh, opera nell'inconscio, nel, nella mente del, dell'uomo, dell'umanità. E quindi Medea ci parla degli eccessi, della gelosia, della ferocia, Clitennestra, Achille, il destino, la morte. Perché il mito tratta proprio i grandi temi, tratta per la prima volta i grandi temi di fronte ai quali noi ci troviamo ancora oggi davanti. Parla del mistero dell'essere umano. Eh, in, in termini non teorici, in termini narrativi, perché i greci poi divennero i primi a, come dire, a fondare la filosofia, ma i greci erano dei grandi narratori di storie, perché narrando una storia, narrando, raccontando, viene fuori, eh, viene fuori come dire, il, lo scheletro il profondo eh, contenuto del racconto e, e dell'uomo che agisce, dell'essere umano che agisce. 
Italo Calvino diceva un classico è tale perché non ha mai finito di dire quello che deve dire. Ogni volta eh, di, eh, chi lo legge ci trova qualcosa di nuovo. E così è il mito. Perciò parlare di miti e collegarli alla terra che li ha fatti nascere significa in fondo parlare non di, non di un viaggio, non di turismo, ma parlare di qualcosa di profondo che ci accompagna. E io vorrei chiudere, perché non potevamo non chiudere in questo modo, con l'ultima isola, ma non, non ne parlerò a lungo, leggerò solo una poesia, eh, a cui tutti guardiamo, Itaca, l'isola delle isole, Ulisse, che ci accompagna. Quando Schliemann sbarcò a Itaca, prima di scoprire Troia, iniziò la sua carriera di archeologo a Itaca, gli parve, non trovò niente, perché non si trova niente a Itaca di archeologico se non le basi di un palazzo, ma Schliemann pensò addirittura di aver identificato e scoperto l'ulivo eh, eh, sotto il quale... Eh, eh, sul, sul quale eh, Penelope e Ulisse avevano costruito il loro letto. Cioè l'immaginazione ti fa trovare i luoghi. I luoghi ti fanno scoprire eh, le tue origini. E allora chiudo con questa breve, ma mh, credo molto nota, poesia di Costantino Cavafis, che è eh, il montale dei greci, forse uno dei più grandi poeti del XX secolo mondiale, e si chiama Itaca. Così dice, quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile, in avventure e in esperienze, i lestrigoni o i ciclopi o la furia di Nettuno non temere, non sarà questo il genere di incontri, se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito, il tuo corpo. In ciclopi e le strigoni, no, certo, né nell'irato Nettuno incapperai, se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti finalmente, e con che gioia, toccherai terra tu, per la prima volta negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi, va in molte città esizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca. Raggiungerla sia il tuo pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola. Tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca! ti ha dato il bel viaggio, senza di, là, di lei mai ti saresti messo in viaggio, che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso, fatto ormai savio con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Grazie.
Hey! 